చాలా మటుకు మనం ఏమనుకుంటామంటే లైక్ స్వీట్స్ తినడం వల్ల కానీ అలాంటివి వల్ల బట్ వాట్ వీ రీసెంట్లీ కమ్ టు నో ఇస్ దాట్ మన కెరీస్ కానీ క్యావిటీస్ అనేవి ఒక మల్టీ ఫ్యాక్టోరియల్ అనమాట డైట్ ఎట్లయితే ఒక కాంపనెంట్ మన మోరల్ హైజీన్ మేజర్స్ ఒకటి జెనెటిక్స్ కూడా ఒక మంచి ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్ ఇన్ ఇట్ అనమాట దే ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ ఆర్ జస్ట్ మచ్ మోర్ సస్సెప్టబుల్ టు కెరీస్ దాన్ ది అదర్ సో అందుకే మనము ఎంత బ్రష్ చేసినా ఎంత నీట్గా చూసుకున్నా కానీ దే ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ స్టిల్ ఎండ్ అప్ గెటింగ్ మోర్ కెరీస్ వెన్ కంపేర్ టు అదర్స్ అంటే నేను స్వీట్స్ తినను అయినా నా కెరీస్ ఉంటాయి అలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాంటివి ఉంటాయి టెల్ పీపుల్ టు కమ్ అప్ ఫర్ ఫ్రీక్వెంట్ ఏమంటారు ఫాలోఅప్స్ కానీ విజిటింగ్స్ అదే కన్సల్టేషన్స్ కానీ రమ్మని చెప్తూ ఉంటాం అనమాట చెకప్స్కి సో ఈ టూ డీకే ఉన్న వాళ్ళల్లో ఎర్లీ సైన్స్ ఏమి ఉంటాయి అంటారు ఎర్లీ సైన్స్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు సెన్సిటివిటీ అది మనకి తెలిసిపోతుంది చాలా మటుకు సెన్సిటివిటీ లాగా ఉంటుంది ఇంకొకటి వచ్చేసి నొప్పి అండ్ ఎర్లీ అంటే నొప్పి ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు కానీ డిస్కలరేషన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఒక వైట్ ఒప్పేక్ లాంటిది ఇమేజ్ లాగా కనిపిస్తుంది అనమాట టూత్ మీద అదొకటి చిన్న చిన్న హోల్స్ కానీ పిట్స్ కానీ ఇరుక్కుపోవడం కానీ ఏమన్నా రఫ్ ఎడ్జెస్ లాగా ఉండడం కానీ అలాంటివి ఉంటాయి సమ్టైమ్స్ బ్యాడ్ బ్రెత్ అండ్ ఇంకా ఎక్కువ ప్రోగ్రెస్ అయింది అని అంటే మనకి ఆ టూత్ పక్కన ఉన్న గమ్స్ దగ్గర స్వెల్లింగ్ కానీ పస్ రావడం కానీ కూడా మనకి జరుగుతుంది సో ఈ క్యావిటీస్ వచ్చిన వాళ్ళల్లో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయంటారు మీ దగ్గర క్యావిటీస్ అంటే మనం డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్టేజ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇప్పుడు చాలా చిన్నవి అని అంటే నార్మల్గా ఒక పిట్ లాంటిది ఉంటే అప్పుడే ఫిల్లింగ్ చేసేస్తాం కొంచెం ఇది ఉన్నా కానీ మనం ఫిల్లింగ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద సైజ్ ఆన్ ద డెప్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫిల్లింగ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి మన దగ్గర అవి చేస్తాము కొంచెం డెప్త్లో వెళ్ళింది అని అంటే దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ యువర్ రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అది కూడా ఉంది ఇంకొంచెం ఉంది అంటే రూట్ కెనాల్ చేసి కూడా పోస్ట్ అండ్ కోర్స్ చేసి కూడా టూత్ని సేవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం ఇంకా అసలు హోప్లెస్ ఈ పన్ను ఏం చేయలేదు అని అంటే తీసేసి బ్రిడ్జ్ అన్న కట్టచ్చు లేదు ఒక రిమూవల్ డెన్షన్ అన్న పెట్టచ్చు లేదు అని అంటే అందరికీ చాలా ఈజీగా అంటే ఈ మధ్య ఇంప్లాంట్స్ వచ్చేసాయి కాబట్టి వీ కెన్ గో ఫర్ అవర్ స్టాండర్డ్ ఇంప్లాంట్ ప్రొసీజర్ ఆల్సో సో అసలు ఈ క్యావిటీస్ ఫామ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకోవాలంటారు సో ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ అంటే నార్మల్గా మీరు ఇంట్లో చేసేది మనం అందరం ఇంట్లో చేసేది మీ బ్రషింగ్ ఫ్లాసింగ్ ఇవి కాకుండా టెంటిల్స్ దగ్గరికి వెళ్తే మనకి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఫ్లోరైడ్స్ అండ్ డెంటల్ సీలెన్స్ అనేవి దొరుకుతాయి ఫ్లోరైడ్ అప్లికేషన్ కూడా మనము చేసుకోవచ్చు ఫ్లోరైడ్ అప్లికేషన్తో ఏమవుతుందంటే ఏవైతే మినరల్స్ మనము టూత్ నుంచి లాస్ అవుతుందో అవి మళ్ళీ రిప్లెనిష్ చేసే ఆప్షన్ మనకి ఉంటుంది సో అదొకటి ఉంటుంది సో రీమినరలైజేషన్ ఒకటి ఉంటుంది యూ కెన్ ప్రివెంట్ ద క్యావిటీస్ ఆర్ ఎర్లీ క్యావిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని మళ్ళీ మనం రీప్లెనిష్ చేయొచ్చు అది ఒక అడ్వాంటేజ్ విత్ ద ఫ్లోరైడ్ అప్లికేషన్ అది కాకుండా నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే మనకి సీలెన్స్ సీలెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది పన్ను అని అంటే దాని మీద ఒక లేయర్ లాగా వేసేస్తాము సో ఇట్ కంప్లీట్లీ బ్లాక్స్ ఇట్ సో ఇది కూడా అంతే ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్యావిటీస్ సో అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ సీలెన్స్ ఏంటి అని అంటే లాంగ్ టర్మ్ సొల్యూషన్ ఇప్పుడు ఫ్లోరైడ్ అప్లికేషన్స్ మనకి ఫేసెస్ వైజ్లో జరుగుతుంది మనం పెట్ చేయించుకుంటూ ఉండాలన్నమాట అగైన్ అండ్ అగైన్ బట్ సీలెంట్ ఏంటంటే కంపేర్డ్ టు ఫ్లోరైడ్ అట్లీస్ట్ కొంచెం ఎక్కువ రోజులు లాస్ట్ అవుతుంది ప్రాపర్ బ్యారియర్ అనేది ఒకటి ఫామ్ అయిపోతుంది అండ్ మనకి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కెరీస్ అనేది కూడా జరుగుతుంది దీంతో సో దిస్ ఈజ్ అ మోర్ ప్రొఫెషనల్ అప్రోచ్ ఇన్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఏమంటారు ఇది అది కాకుండా ఈ మధ్య మళ్ళీ కొత్తగా వచ్చింది ఏంటంటే మన కెరీస్ వ్యాక్సిన్ అనేది ఒకటి జరుగు ఒకటి ఉంది సో ఒక స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాకి మనము వీ కెన్ గో ఫర్ ద కెరీస్ వ్యాక్సిన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తగ్గుతుంది ఆర్ పోతుంది అని అయితే మనం అనను బట్ లైక్ ఐ సెడ్ కెరీస్ హ్యాస్ అ జెనెటిక్ కాంపనెంట్ ఓకే సో అది మనము అడ్రస్ చేయొచ్చు ఆర్ దట్ స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్ స్ట్రెయిన్ ఏదైతే మనం కుంటుందో వీ కెన్ హ్యావ్ అ వ్యాక్సిన్ అగెన్స్ట్ ఇట్ అండ్ ట్రై టు డిక్రీస్ అర్ కెరీస్ సస్సెప్టబిలిటీ సో దీస్ ఆర్ యువర్ ప్రొఫెషనల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కెరీస్ అనమాట జనరల్గా అసలు క్యావిటీస్ అనేవి ఫామ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ముందు నుంచి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిది అంటారు ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ డైట
మనం బ్రష్ చేసిన వెంటనే కూడా అసలు ఏం తినొద్దు తాగద్దు వన్ అవర్ వరకు అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు నో వాటర్ నో ఫుడ్ నథింగ్ మనకి ఇంకా నేను జనరల్గా నా పేషెంట్స్కి చెప్పేది ఏంటి అని అంటే మన నోట్లో టూత్ పేస్ట్ టేస్ట్ ఇంకా తెలుస్తుంది అని అంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ నాట్ టు ఎయిట్ ఎనిథింగ్ అంటే మనకు తెలుస్తుంది అది ఒక మింట్ కానీ ఒక రకమైన ఫ్రెష్నెస్ ఏదైతే ఒక టేస్ట్ ఉంటుందో పేస్ట్ టేస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్స్ బెటర్ టు వెయిట్ ఫర్ ఇట్ టు గో ఆఫ్ న్యాచురలీ దెన్ రాదర్ దెన్ డ్రింకింగ్ సంథింగ్ టు సబ్సైడ్ ద టేస్ట్ చాలామంది ఏంటంటే నాకు ఆ టేస్ట్ నచ్చదు నేను కాఫీ తాగేయాలి లేకపోతే నేను పాలు తాగేయాలి నేను టిఫిన్ చేసేయాలి ఆ టేస్ట్ పోవడానికి అంటాం దట్స్ నాట్ రైట్ యూ షుడ్ లెట్ ఇట్ రిమైన్ ఫర్ అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఉన్నాక తర్వాత నీళ్ళు తాగడము అలాంటివి చేస్తే ఇట్ ఈస్ బెటర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదండి ఇది వాళ్ళ మన ఎపిసోడ్ మళ్ళీ మరో ఎపిసోడ్ తో మేము ముందు ఉంటాం థ్యాంక్ యూ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప